ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈനൽ ലേണിംഗ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രിറ്റീവീസ് ആണ് എല്ലാവരും വളരെയധികം ഷാർപ്പായിട്ട് എൻ എം എം എസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ എക്സാം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബയോളജിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അധികമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വേണോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഓക്കേടാ അപ്പം എന്നാ മാമിസ് നേടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണല്ലോ യെസ് യു ക്യാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഗോൾജി കോംപ്ലക്സിനെ ധർമ്മം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സാധ്യം നോക്കാം ഊർജോത്പാദനവും സംഭരണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം കളക് സെൽ സെക്രീഷൻസ് ലൈക്ക് എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് എക്സെട്ര കോശദ്രവ്യകൾ രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ എന്നിവയെ ശേഖരിക്കൽ പിന്നെ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ഫോർമിനസ് ടു ദ സെൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവിസിക്കൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് കളക് സെൽ സെക്രീഷൻസ് ലൈക്ക് എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ കോശസ്രവങ്ങളായ രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കലാണ് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഊർജോത്പാദനം ഫോട്ടോസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്ധ നടത്തുന്ന എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം കോശത്തിന് ദൃഢം നൽകുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റിട്ടിക്കുലം മൈറ്റോകോണി റൈബോസും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ദ കെൻ റിസ്പയർ ത്രൂ സ്കിൻ സ്കിന്ന് നമ്മുടെ ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന വീൽ ഫ്രോക്ക് ആൻഡ് എർത്തുവും തവളയും മണ്ണിരയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ പിന്നെ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കാളിനീസ് നമ്മൾ ബൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കാളിനീസ് ഇനി കുറേ റോ ജോൺ റേ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരം സയന്റിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ചുവടി നൽകിയിരിക്കുന്നവർ കാളിനീസിന് സംഭാവന അല്ലാത്തത് നോട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് കാളിനീസ് ആണ് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി വർഗീകരണത്തിന് പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാളിനീസ് ആണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ദ്വിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതും ആരാണ് കാളിനീസ് ആണ് അല്ലെ ആദ്യമായി സ്പീഷീസിന്റെ പദം ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് ആ കാളിനീസ് അല്ല നമ്മുടെ ജോൺ റേ ആണ് അല്ലെ അപ്പം അതെന്താണ് അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫ്ലോ ചാറ്റ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം എ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് മാച്ച് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ എ യും ബി യും ഏതാണെന്നാണ് നോസ്റ്റിൽസിനോട് നമ്മുടെ ശ്വാസം പോകുന്ന വഴിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോസ്റ്റിൽസിൽ ശ്വാസം മൂക്കിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നേരെ ട്രക്കിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ട്രക്കിയിൽ നിന്ന് ബ്രോങ്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലങ്സിലേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോങ്കയിൽ നിന്ന് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ലാറൻസിലേക്ക് പോകില്ല ട്രക്കിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലാറൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ബ്രോങ്കിയോൾസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ട്രക്കിയിലേക്കും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് റൂട്ട് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നാലാണ് ശ്വാസനാളത്തിൽ നിന്ന് ശ്വസനികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റെഡിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി വൃക്കയുടെ ധർമ്മപരമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് നെഫ്രോൺ ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കോട്ടക്സ് ഗ്ലോമറിസ് മെഡലിയൊക്കെ അപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രോൺ ആണ് ഇനി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ചവോപജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് എന്താണ് സാപ്
ആ മയിൽ അല്ലെ പീകോക്കിന്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് ഇത് പാവോക്കി സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ ആന നായ കാക്ക ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം യെസ് എലിഫന്റിന്റെ ലോക്സോഡോന്റ മാക്സിമസ് ആണ് എന്താണ് ലോക്സോ ലോക്സോ ഡോൺട മാക്സിമസ് മാക്സിമസ് പിന്നെ ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ നായയുടെ എന്താണ് ക്യാനസ് ലൂപ്പസ് ഫാമിലിയാരിസ് ആണ് ക്യാനസ് ലൂപ്പസ് ഫാമിലിയാരിസ് ഫാമിലിയാരിസ് ഇനി ഹിബിസ്കസിന്റെ ഹിബിസ്കസ് റോസാ സൈനൻസിസ് ഹിബിസ്കസ് റോസാ സൈനൻസിസ് സൈനൻസിസ് നീമിന്റേതോ അസഡറിക്ട ഇൻഡിക്ക അസഡിറക്ട ബാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്രനാമം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാലോ വെയിൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ലീവ്സ് ആർ ഇലകളിൽ കാണുന്ന സിരകൾ ഇലകളിൽ കാണുന്ന സിരകൾ എന്ത് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ആ മറ്റാരുമല്ല സംവഹന കലകളാണ് അല്ലെ ബാസ്കോയർ ടിഷ്യൂസ് സൈലോ ഫ്ലോയോ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെയിൻസിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലയിലെ വെയിൻസിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ എക്സാമിനെ കാണുക അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് വീണ്